بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي ينزل عليه الفرقان العظيم لهداية الانام من الضلال إلى الهدى وعلى آله وصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أهل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الله ذلولا هو الذي جعل لكم الله ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشار قال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به أتيتوك والأدراء تدمي لبانها وقد شغلت أم الصبي أن الطفل وألقى بكفيه الفتاة الاستكانة وألقى بكفيه الفتاة الاستكانة من الجوع حونا ما يمر ولا يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحظ للعام والعلهز الفصل وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس 
മുഹമ്മദ് വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ സാഹിബ് അവർകളെ വേദിക്ക് സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഹൈത്തമി അവർകളെ വേദിയിൽ ഉപവിട്ടരായ ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ബാഖവി അവർകളെ സമാധരണീയരായ പാനൂർ മേഖല എസ് വൈ എസ് എസ് വൈ എസ് സെക്രട്ടറി എ പി ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ആദരണീയരായ വി അബ്ദുസലാം ഉസ്താദ് ഈ സ്വാഗത ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആദരണീയരായ സി എച്ച് മുസ്തഫ ഹാജി ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദിയിൽ സംസാരിച്ച ആദരണീയരായ സൗദി മുസ്തഫ ഹാജി വേദിയിലുള്ള സമുന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുവചനങ്ങൾ ശവിക്കാൻ ഈ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആദരണീയരായ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ പരിശുദ്ധമായൊരു സദസ്സിൽ ഒത്തുചേർന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജന്നാത്തുൻ നൈമിലും നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ദ്വാഴ ചെയ്യുകയാണ് നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപനമാണ് ഇന്ന് ആദരണീയരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ധന്യമാക്കിയ ഈ സദസ്സ് ഇന്നത്തോടുകൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും പ്രഗത്ഭരായ ആലിമിങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് പല വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കൃത്യമായി ഊള്ളാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലും ഇന്നലകളിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലൂടെ കമ്മിറ്റി ലക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ വിജ്ഞാന വിതരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണമാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിഷയം മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയിപ്പിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയുകയും അവർ പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള വേദി ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ലക്ഷീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പ്രദേശത്തുകാർ ഒന്നിച്ചു ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടമായി നമ്മുടെ മഹല്ലിനും നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിനും ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യ മേഖലയിൽ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് നമ്മൾ ഒരു മഹല്ല് ഒരു പ്രദേശം ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ എളുപ്പമായി തീരും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിൽ അറിയിച്ച പോലെ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ വേദിക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ഈ നാട്ടുകാരനായ മുസ്തഫ ഹാജി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്നും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
നമ്മുടെ മദ്രസ മദ്രസക്കല്ലേ ജനറേറ്റർ പള്ളിക്കും നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് ഒരു ജനറേറ്റർ ആവശ്യമാണ് ജനറേറ്റർ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ അനിവാര്യമായി വരും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മഴയേറെ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിച്ചില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ദീർഘസമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പവർ കെട്ടുകൾക്കോ പവർ കെട്ടുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥനക്കെത്തുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾക്കെത്തുന്ന അഭിപാദത്തുകൾക്കെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകുക എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ജനറേറ്റർ ഒരു ഏകദേശം രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പികയോളം വിലുവരും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മദ്രസ കാശീറ്റ് മദ്രസ ഞാൻ കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയാണ് അതിൻ്റെ ഏതോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഷീറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൻ്റെ വരുമാന മാർഗമായ ഇതിനടുത്ത് ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനാവശ്യമായ പുതിയത് ഇസ്ലാം സെൻട്രൽ കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അപ്പം എന്നോടതൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിരിക്കാണോ ചെയ്യേണ്ടത് വയത് പറയണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയം എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നോട് പറഞ്ഞത് മുപ്പത് ലക്ഷം റുപ്പിയോളം ബഡ്ജറ്റ് വരുന്ന ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നവ പക്ഷെ ആകെ വേണ്ടത് എന്താ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അള്ളാഹു തന്നതാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആരും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഒൻപതിനോ എട്ടിനാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ എട്ടിനാണ് മോഡി നോട്ട് നിരോധിച്ചത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും നോട്ട് നിരോധിച്ചു എന്നോട് ഞാൻ വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ സംഭാവന എത്രയായിരുന്നു നോട്ട് നോട്ട് അപ്പം ഇയാൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു കുടുങ്ങി കിടക്കുക ഇയാളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സംഭാവന തരട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വില ഇല്ലാതാവാൻ ഒരു സെക്കൻഡേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു മോഡിയെ കൊണ്ടുവന്നു ചില ആളുകളൊക്കെ പൈസ ഉള്ള ആളുകൾ തലേ ദിവസം വരെ സമാധാനത്തോടെ കടന്നുറങ്ങിയാലും പിന്നെ ബേജാറാവും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയ സമയം മംഗലത്തിന് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ടേബിൾ മേൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോറ് വയ്ക്കണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നാലാളിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ മൂന്നാളും നല്ല സമാധാനത്തിലാണ് ചോറ് വയ്ക്കണം ഒരാൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചന്തങ്ങൾ എത്തി നോക്കണം അല്ലോ സാറെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിയത് എൺപത്തി എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് അതിന്മേൽ ഏതെങ്കിലും കച്ചറച്ചക്കന്മാർ വന്നിട്ട് കല്ലുകൊണ്ടൊന്ന് വരച്ചാൽ പിന്നിൽ ലക്ഷം പോവും അപ്പം എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ സമാധാനത്തിൽ ചൂറ് വയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനായി എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ബസ്സിന് പത്ത് റുപ്യയും ഇരുപത് റുപ്യയും ബസ് ചാർജ് കൊടുത്ത് വന്ന ആൾക്കാർ നല്ല സമാധാനത്തിൽ അച്ചാറ് മറ്റേ അച്ചാറ് കൂട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അച്ചാറിൻ്റെ രുചിയൊന്നും അയാളെ ഉണ്ണിനബി വെറുതല്ല ദ്വാരുന്നത് ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണത് മലകൾ സ്വർണമാക്കി തരട്ടെ എന്ന് വെച്ചു മല സ്വർണമാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആരാവെന്ന് ചോദിച്ചത് മഹാനായി ജിബിരിന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പർവ്വതം മങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സ്വർണമാക്കി തരട്ടെയോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്നനബി കുറച്ച് നേരം തലങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജിബിരിയിലെ വേണ്ട എന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹു 
وَأَمِتْنِي مِسْكِينَ وَأَلْحِقْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ اللہ ہوئے انہی مسکین آئی جیوی پجال مدی مسکین آئی مری پجال مدی مسکین مار ڈگوڑا ورمیچ سوڑی آل مدی رب بین جو اکٹے ہے دنگی لئے کار کمپنی گیٹا اوڑا مستن وند اونر وند تمہلوڑا پر ہے کیرل تین نے مڑی وند ڈیلر شپ ہوں دنگل کے ادام بھو اندر نیا ملارنگ لیو اندان ہو رہی ہو وحیدو مالا مڑی وند سورنا کی تیرے ٹین ہوئی چٹا ہے بھی ورنجے کرچہ نیرنگا نالوی چٹو ورنجے واندان اور الپن نیرم چھندی چھوڑنڈا پر انجر وینڈا جبیری لے انکی مسکین آئی جیوی چال مدی انہا ارنو اللہ ونڈا حبیب نبینا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل پر انجد ولی ارتھ و تائی چل پاڑنگا رونڈا دل نمال پڑی کیا نومبر این ورے لچنگل تلک وچ گڑن دور انگی آل اٹھن بیجا رہا ہوا انگن اور سندر بے ایدر منشن جیوی دل وریان اٹھنا اپلان دے رب لولا اخرتنی لا جلن قریب فاسودک واکم من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون ایدر آردائیم جیویدہ تلورن نارنگم اللہ ویند پری شدم آیا قرآن پدی نال نو چاند ام بورم پڑو دیئد روح تندنگو ایلت ام بول انی نکبو میل جیویگا نوسر ملن ایدر منشن ام بودی پڑو ام بول اپڑا اچھا کنڈے ویدن وننا لیوم بیجاری کا اللہ آئی ابراہیم کٹیا جی گئی چلائی ٹنڈا لیوم آئی کی ایرواتن جو اللہ اچھا کنڈا ایٹر اوپن بائی پاس جیدت بینہ ایک کوری دگرار ہونڈا ایٹر لیلو بہم منس لیکن جانو انگنے رچھا پڑھنا ایالا ویدن وننا پڑھن مرن ویدن وننا پڑھن بیال منس لیکن یاد جی تالکان لگم آئین انجو ویدن یاد انہا Ennah leni enda umbil jiwida milia enda bodi bodum bol asraeli na kanan gunda kanan bol eder manusia nam beranjang bukan nama Allah benda Quran beranjang jundang Rabbi laula akhiratni la ajalin kari. Percaya? Urus second deh dah Rabbi, urus second, urus second deh nallah ini artam. Urus ceria kahariam cedu dirikan baca unda etum ceria samayam Rabbi ini kuda. Adanya? Lawai ini sokut mungkin jangan pelik kurit terindah matra sekurit terindah tu perayaan lah samaya. Aduh terendah malah yang manusia ni udah ini dari Allah hubin ni udah ini dari manusia ni mih aji cebu gaman nak Quran. Allah hubarai gaya lah samai itu. Walau akhir Allah nafsan ida jaha jaluha. Arwah tu kalian jangan ke dalam tangga tu bodi itu lelada. Ia itu kalian tanah tanah ke dalam bodi mai lelai. Ini ini ke samai yang mila ni nak ke samai yang mila ni inda samai yang kahwin juga ini dikuaya. Enam malak kegelapan orang orang bulit supaya um enak. Ehdur manusia jiwit itu langgan urus samai endu Quran. Enam balian itu cendih picture sampun. Nadaum setelah umum tu mian berayun nillya. Enam balian ada, bishaya um cendih picture wah samai itu. Ada orang orang kasta petitan ayel. Orang orang ada hypermarket um supermarket juga thoran. Indeilah, indeilah. Evade yang kalau nuri jowi kerja, jalapan yang baru yang kalau, ah, ala arah ini jalapan boi tu hari, anna kurcian, nala mulya ru ayol orang jual. Alangkah dah nak kau apa? Hamaji. Assalam. Haji kerja ni bandar korai, ala kerja da sanidhi mulya ru sadasa ni. Allah tu doa ku terima mulya sadasa kita ni. Allah nama kita doa kabul sih ya te. Dengar kipi tu samseri ku nule, jani wena bersani pi. Perbuatan kasta perdana ni al, ini sambat telinga munda. Rau bagelul ni ada udik dari hypermarket dan supermarket dan bakery ke alat orang. Ayal keran dua makala orang lada. Pandan dua kali mana ayal bahari ada kudumbat dua orang pamjivi cede. I kudumbat dua orang pamjivi cede pandan dua kali gudiya kaya bahari ni makala gudan dah itu walare ceria samaya. Indine ayal ayal ingan ayak kasta perdana dengan chori jal. Ayal urus sitting Oru, semua stafan engkalum oru, 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 oru seating level lek, seating level lek, bandal pinne iyal ke seating ni dina madhi ello nama perih bijarise. Aina ni kasta pada tempat ban. Percaya iyal, 
ഇനി ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു പോയാൽ മതി എന്ന കെട്ടമെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അയാൾ അറ്റാക്കായി മരിച്ചുപോയി ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിച്ചുപോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നിട്ടോ നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ടു മക്കളുള്ള പെണ്ണിനെ വേറൊരാൾ കല്യാണം ചെയ്തു ചിന്തിക്കണേ ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലാണ് ആറാമത്തെ മാസം ഈ ഹൈപ്പറിന്റെ സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവനുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവനാണ് ഇവൻ ഓർക്കൂണു ഒക്കെ അയച്ചുണ്ടാക്കിയ ഇവനെ ഒരു അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലമാകുമ്പോ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരുത്തനാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു കാണിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണത് ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റവന്റെ കടയിലും സീറ്റിലും ഒക്കെ പിന്നെ ഇവനെ വന്നിരിക്കണം ഇവന് യാതൊരു മുടക്കൂല്ല അവന് വന്നിട്ട് സാധനം അങ്ങനെ പൈസ അങ്ങനെ എണ്ണി വാങ്ങി പോയാൽ മതി കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ മറ്റവനാണ് ഈ മരിച്ചവന് എന്ത് കിട്ടി ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ സ്വത്ത് എന്റെ സ്വത്ത് എന്റെ സ്വത്ത് എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും അയാളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ളത് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാഹി അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ടത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹലി വസ്ല്ലം സമ്പത്തിനോട് ആർത്തി കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനവന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സമ്പാദിക്കണ്ട എന്നല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് സമ്പാദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മതമാണ് ഇസ്ലാം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മനുഷ്യനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സമ്പാദ്യം ഏത് വഴിയിലാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സമയത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് നമ്മളത് പറയുന്നതാണ് ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മനുഷ്യനവന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ളത് വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവൻ തിന്ന് തീർന്നത് അവന്റെതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാം ഈ ഹദീദ് ഞാൻ പറയുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാറുള്ളൊരു അനുഭവമുണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ അയൽപ്പക്കത്താണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത് അലവിക്കുട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ചായ ഭാറുന്ന ചായ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം പെൺമക്കളായിരുന്നു ദിനേന എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരാറുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ അയാൾ കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാ ആദ്യ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുളവായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഉരുള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുള വായിലേക്ക് എത്തിയില്ല ചുണ്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കാണ് അയാൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് കൈയിൽ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി പല കയ്യിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ആൾ മറിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചോറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുളയില്ലേ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ കഴിക്കാൻ എടുത്തു പക്ഷ ഭക്ഷണമാ അയാൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ വിളമ്പിക്കൊടുത്ത ഭക്ഷണമാണ് പക്ഷേ അതിൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ഏകിയത് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് ഭക്ഷണം ഘടിച്ചത് ആ വീട്ടിലെ കോഴികളാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഒരാൾ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് അവനുള്ളതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല തിന്ന് തീർന്നു പോയത് അവന്റെതാണെന്ന് പറയാം തിന്ന് തീർന്നത് പറഞ്ഞാൽ തിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ നിങ്ങട്ട് ഇറങ്ങാത്തൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത വർത്തമാനം ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് അതേപോലെ ഒരാൾ ഉടുത്തു നുരുമ്പി പോയതും അവന്റെതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാം എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉടുത്തു നുരുമ്പി പോയത് അബുല എന്നാണ് കീറിപ്പോയത് എന്നല്ല എന്താ അങ്ങനെ 
ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പഴയ മലയാളം പറഞ്ഞ് പഴയ മലയാളം പറഞ്ഞല്ലേ കീറിപ്പോയത് എന്നല്ല കീറിപ്പോയത് രണ്ടാമത് തുന്നിയിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരാളുടെ വസ്ത്രം കീറിപ്പോയി ഇപ്പൊ പിന്നെ തുന്നലൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോണം പണം വന്നപ്പോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരു വസ്ത്രം ഒരു വസ്ത്രം കേടായാല പിന്നെ അത്ത വസ്ത്രം വാങ്ങല് ഇപ്പോഴൊക്കെ കേടാണേനും മുമ്പ് തന്നെ വാങ്ങല ഒരാൾക്ക് എന്നെ പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഒക്കെ കൂട്ടുള്ള കാല ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഷൂ ഉണ്ട് റൂമിനകത്ത് ഒരു ബെഡേ ഉള്ളൂ ഒരു കട്ടിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പം ആ റൂമിൽ ആളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ സുഹൃത്തിനോട് ഇവിടെ ആരാ താമസിക്കണം അപ്പം എന്നോട് ഞാൻ ഒറ്റക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പുറത്തൊരുപാട് ഷൂ കാണാൻ ഇരിക്കാം അത് എൻ്റെതാന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അറുപത് ഷൂ അയാൾക്കുണ്ട് എന്ന് അറുപത് ഷൂ ഒരാൾക്ക് അറുപത് ജോഡി ഞാൻ ചെന്തിന അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോ കമ്പനിയിലും വർക്ക് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ആട ആ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷൂ എനിക്കുണ്ട് ഒരാളുടെ കാര്യം പറയാണ് ഞാൻ ആയിരം സാരി ഉടുത്തിരുന്ന ജയലളിത ഇവിടെ പോയി ഒരു സാരിയെങ്കിലും ജയലളിത കൂടെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ ഭയമുള്ളവരെ ജയലളിത ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്വന്തമാക്കിയ ജയലളിത കൊണ്ടുപോയതെന്താ തമിഴ്നാട്ടിന്റെ സിതമിനാട്ടിന്റെ ദൈവം ഒന്ന് പുകഴ് കൊണ്ട ജയലളിതയും പോയത് അവരും ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ആൺ കൈയ്യി നിവർത്തി പിടിച്ചാണ് ആ പെണ്ണും കിടന്നു പോയത് ഇങ്ങനെ ഏതൊരാളും ജനിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൈ ഏതൊരാളും ജനിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചുണ്ടാവും വിരലുകളെല്ലാം കൂട്ടിപ്പിടിച്ച ഉണ്ടാവും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടാ ഉണ്ടാവുക എന്താണ് അതിന്റെ സൂചന ധാരാളം സമ്പാദിക്കണം എന്ന താല്പര്യമാണ് അത്രേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും ഏതാരുടെ കൈയും മലർത്തി പിടിച്ചാണ് ഏതൊരാളും മരിക്കാറുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് ഞാൻ പത്തേക്കർ സ്ഥലമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാൽ ഇത്രയും സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഞാനൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അത്രയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായ രണ്ടാമതായി ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ അയാളുടെ ഏതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാവുന്നത് ഉടുത്ത് നുരുമ്പി പോയത് എന്നാണ് കീറിപ്പോയത് എന്നല്ല നുരുമ്പി പോയത് ഒരാൾ മരിച്ചു അയാളുടെ ഡ്രസ്സ് കീറിപ്പോയ ഡ്രസ്സാ ഞാൻ അത് തുന്നിയിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ നുരുമ്പി പോയി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല നശിച്ചു പോയത് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതും അതും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാം ഇതിൽ തെന്ന് തീർന്നത് നമുക്ക് മഷറിൽ കിട്ടൂല ഉടുത്ത് കീറിയതും കിട്ടൂല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു വെച്ച് കിട്ടും വയസ്സായ മക്കൾ പറയും പാപ്പേ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനൊന്നും കയ്യില ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാളി ഇല്ലെങ്കിലും തോന സ്വത്തുള്ള ആളുകളുടെ മക്കൾ അവസാന കാലം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഇതിനാ സ്വത്തൊക്കെ ഓലെ പേരിൽ എഴുതി കിട്ടാൻ എഴുതി കിട്ടിയാൽ പിന്ന
എന്താ സാധാരണ പറയില്ല അണ്ടി പോയ അണ്ണാൻ്റെ മരിയാണ് വാപ്പക്കൊന്നുമില്ല വാപ്പ പിന്നെ പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും മക്കളോട് ചോദിക്കണം മക്കളൊരു അയ്മ്പതിനായിരം തരുമോ അയ്മ്പതിനായിരം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട വാപ്പേ ഒരു പത്തായിരം കൊടുത്താൽ മതി ആരെ സ്വത്താത് ഈ വാപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി സ്വത്തുന്ന് ഒരു അയ്മ്പതിനായിരം കൊടുക്കട്ടേക്കുമ്പോൾ മക്കളെ അധികാരം പറയണത് അയ്മ്പതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട പത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല് പലയിടത്തും ഒന്നോട് തന്നെ ഇന്നലെയും മഞ്ഞാന്ന് എൻ്റെ തലേന്ന് ഒക്കെ മായ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെന്നാൽ ഒരു പിരിവം മുസ്ലിയാരായിണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിനല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്റെ കാര്യത്തിനല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നീ പിരിച്ചതിന് ഒരു കമ്മീഷൻ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിരിച്ചതിന് ഇത്ര സമ്മാനം കമ്മീഷൻ ദീന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പള്ളിന്റെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ സംബന്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്തഫാജി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സൗദി മുസ്തഫക്ക എന്ന പേര് ഖത്തറിൽ സൗദി എന്നുള്ള പേര് നിരോധിക്കുമെന്ന് അറിയുമോ നിരോധിക്കുമോ അല്ല സഹവതി മുസ്തഫഖാൻ മുസ്തഫഖാനോട് ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ നാടിനല്ല ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിക്ക് ഒരു ജനറേറ്റർ നിങ്ങളെ വക ആയാലും സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മുസ്തഫമാരും രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഞാനും ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ജനറേറ്റർ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം ചെയ്യട്ടെ ലോഹ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് ജനറേറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കല്ലേ അല്ലല്ലേ അള്ളാഹു ജീവിതം പ്രകാശമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജനറേറ്റർ ആയാലോ നീ ഷീറ്റ് ഇടാനോ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും മുസ്തവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ മുസ്തവക്ക് വയത് പറയാനേ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങളെ മൈരി ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കേനു ഈ മുസ്തവക്ക് വയത് പറയാനേ ഇതൊരു കൊടുക്കണ മുസ്തവന്മാരാണ് അതേപോലെ മദ്രസയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ വാഹനം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നാക്കാന വാഹനം ഉണ്ടല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ വാഹനം നന്നാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറ്റാവുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല സാമ്പത്തികമുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു ശരിയാ ശരിയാ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സത്യാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എല്ലാം സഹായിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സഹകരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഈ വിഷയവുമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഒരു സഹോദരി വള കൊടുത്തേച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ദ്വാരക്കും അവസാനം കുറച്ചേരം വയലു പറയും ഒരു സഹോദരി ഒരു കാതില് ഒരു കാതിലുള്ള സ്വർണാഭരണം അയച്ചു കൊടുത്തേച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാടെ കാതില് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അത് അടുത്ത പരിപാടി കൊടുക്കാനാവും യൂസുവാജി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇത് അടച്ചോ ലാസ്റ്റ് തന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഈ തരുന്നതൊക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങണേ അല്ലെങ്കിൽ പോണേന് മുമ്പിന്റെ പോക്കറ്റൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടേ വിടാവും കിളിങ്ങുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ എന്നാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് ചാവിയാണ് റൂമിന്റെ മനസ്സിലായല്ലോ അയാളെ പോക്കറ്റ് എന്തോ കിളിങ് കിളിങ്ങിന്നല്ലോ ഒരു കിളുക്കം കേട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചാവിയാണ് റൂമിന്റെ പോണേന് മുമ്പ് പരിശോധിച്ച് വിടാവും കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വയലു പറയാം അള്ളാഹു നമ്മൾ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ശരി എന്തൊക്കെ കാട്ടി കൂട്ടേണ്ടി ഈ ചെറിയ സമയത്ത് നിന്നൊരു പിടിപാടൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം എവിടെ എത്തിന് നിർത്തണ സ്വന്തം അവിടെ നിർത്തുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എന്താ ഇതൊക്കെ അള്ളാ ഇതാ അതിൻ്റെ അല്ല തന്നതാ എൻ്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച പ്രശ്നം എന്തോ അല്ലേ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ദുബായിക്കാരനായി പുതിയാപ്പലിനെ കിട്ടാൻ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ചില്ല രണ്ടേക്കർ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് ഏക്കർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പുതിയാപ്പിളിനെ കിട്ടി അപ്പൊ സ്വർഗം കിട്ടാൻ അത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഭൂമിയിലൊരു പുതിയാപ്പിളിനെ കിട്ടാൻ രണ്ടര രണ്ട് ഏക്കറാ രണ്ടര ഏക്കറാ അള്ളാക്കോ അള്ളാക്ക് കാതിലക്കുരു ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മക്കൾക്ക് അഞ്ചേക്കറാ പത്തേക്കറാ ഒന്നര ഏക്കറാ രണ്ട് ഏക്കറ മാരടാൻ വരെ അധ്വാനിക്കാവും അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് സംഭാവന ഉണ്ടായപ്പോ ഭാര്യ വെച്ചു ഞാൻ
ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ മോഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പമ്പര വിഡ്ഢികളാണ് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ജീവിതമാണ് കൊടുത്തിട്ട് രക്തം പകരം കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയില്ല ജീവൻ പകരമായി കൊടുത്ത് സ്വർഗം വാങ്ങിയവരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ മഹാനായ ഭയങ്കര ധനികനല്ലേ അറേബ്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നല്ല സുദ്ദീഖുവൻ സ്വർണദീനാരായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തെ വിറ്റുവര വിലൂടെ കിട്ടിയിരുന്ന ലാഭം നാൽപ്പതിനായിരം സ്വർണദീനാർ എന്ന ഒരു സ്വർണ ഒരു കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവൻ എന്ന് കൂട്ടി നോക്കുങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ഭവൻ ഏതു കാലത്താണ് അന്നാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് വരുമാനമായിരുന്നത് ഈ സുദ്ദീഖായിട്ടായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഫക്കീറാ മരിക്കുമ്പോ മഹാനായി സുദ്ദീ ോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന രംഗം ആയിഷാഹു എന്നെ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആയിഷാഹു എന്നെ പറയാം ഇതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ റതിയല്ലാഹു എന്നവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടായില്ല ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും മഹാനവറുകൾ ശാരീരികമായി സൂക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു മഹാനായ സുദ്ദീഹു എന്നു ആ രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആയിഷാ ബീവി പറയാണ് മകളായ എന്നെ വാപ്പ വിളിക്കുകയാണ് ആയിഷ പൊന്നുമോണെന്ന് അടുത്ത് വരുമോ ആയിഷ പറയുന്നു ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പോഴാണ് ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആയിഷ ഞാൻ കടക്കാരനാണ് ആയിഷ ഞാൻ കടക്കാരനായി മരിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ആയിഷ അതുകൊണ്ട് മോളെ ആയിഷ ഉപ്പ നിനക്ക് തന്ന ഇന്നാരിന്ന സ്വത്തുണ്ടല്ലോ ആ സ്വത്ത് നീ ഉപ്പാക്ക് തിരിച്ചു തരുമോ ആയിഷ ആയിഷ ഉപ്പാക്ക് കടം വീട്ടി മരിക്കാനാണ് എന്ന് ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്ന ആയിഷ റതിയല്ലാഹു എന്ന പറയാണ് ഞാൻ ആ തോട്ടം എന്റെ പിതാവിന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് ആ തോട്ടം ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടം വീട്ടിയാണ് സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്ന ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കടക്കാരനായതാ മഹാനവറുകൾ വലിയ വീടെടുത്ത കടക്കാരനായതല്ല പലിശക്ക് പണം വാങ്ങി കച്ചവടം ചെയ്ത് കടക്കാരനായതല്ല പിന്നെയോ അല്ല ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയതാണ് സുദ്ദീഖുറതിയുള്ളാഹുവൻ അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സുദ്ദീഖുല്ലബർ സമ്പാദിച്ചോ അതൊക്കെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടാണ് സുദ്ദീഖുറതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് മഹാനായി നബിയുന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എപ്പോൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അപ്പോഴെല്ലാം സുദ്ദീഖുല്ലബർ ആയിരുന്നു റതി അള്ളാഹു എന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടാവുക ദാനധർമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സുദ്ദീഖുൽബർ ആണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ അബൻ അൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന്നോ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു യുദ്ധത്തിനായി സ്വത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ അബൻ അൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന്ന ആ സമയത്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സമയത്തും ദാനധർമ്മത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താറുള്ളത് സുദ്ദീഖാണ് എന്നാൽ ഈ തവണ സുദ്ദീഖിനെ ഞാൻ തറ പറ്റിക്കുന്നതാണ് പൊട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സ്വത്തുമായി വരികയാൻ 
ഓരോരുത്തരും വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പഴാ മഹാനായി സീദുന അമർബനിൽ ഹത്താഹുവിന്റെ സ്വത്തുമായി വരുന്നുണ്ട് മഹാനായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ സ്വത്ത് സമർപ്പിച്ചു മഹാനായ റസൂറുള്ള ചോദിച്ചു അമൃതങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്താ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹാബികൾ പറയുകയാണ് ഈ രംഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സുഹാബി പറയുകയാണ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് വരുന്ന രംഗം സുഹാബികൾ പറയുകയാണ് ഒരു കൈയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പാത്രമുണ്ട് മറുകയിൽ പുതപ്പുണ്ട് തലേന ഉണ്ട് വിരിപ്പുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് പാത്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം എടുത്താണ് ശുദ്ധീകൃതിയുള്ള വരുന്നത് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു അത് കൈതലിയഹിളി ശുദ്ധീകേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എന്താ ഭാഗ്യ വെച്ചത് മഹാനായ ശുദ്ധീഹുവൻ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അള്ളാഹു റസൂലുഹു അള്ളാഹുവും റസൂലും മാത്രമാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇനിയൊരു സ്വത്തുമില്ല നബിയെ എല്ലാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മഹാനായ ശുദ്ധി അള്ളാഹുവൻ സ്വത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയാളാ ശുദ്ധീകൃതിയുള്ളാഹുവൻ സ്വത്ത് കൊടുത്ത് സ്വർഗം വാങ്ങിയ ആളാണ് ശുദ്ധീകുല്ലാഹുവൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ശുദ്ധീകരണം മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ആ സ്മരണ അള്ളാഹു നിലനിർത്തിയത് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഏ അയാൾ പള്ളിക്ക് എത്ര തോന്നെ പൈസ കൊടുത്തു നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ അയാൾ അത്ര വലിയ ആദരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഓലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശുദ്ധീകരണം മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് റബ്ബിന്റെ താല്പര്യമാണ് ശുദ്ധീകരണം മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യമാ എന്തുകൊണ്ട് ദാനധർമ്മം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പണം ആവശ്യമുള്ള സമയം എല്ലാ എടുത്തു കൊടുത്തെടുത്തു കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രം പോലും ശുദ്ധീകുല്ലിന്റെ കൈയില്ലാതെയായി പോയി അപ്പോഴാണല്ലോ മദീന മുരവറയിൽ മസ്ജിദിന്റെ പവിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാൻ ശുദ്ധീകരണാഹു എന്നെ പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രം ലഭിച്ചില്ല ശുദ്ധീകരണാഹു എന്ന പ്രയാസത്തില പള്ളിയിൽ നിന്ന് സയ്യിദുനാബിലാഹു എന്നെ പിന്നെ ബാങ്കൊലി മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതാനും സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം ആരംഭിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ിന്റെ കൂടെ ഒരു ജമാഅത്ത് പോലും അധീനയിലുള്ള സമയത്ത് ശുദ്ധീകരണ നട്ടമാകാറില്ല മഹാനായി ശുദ്ധീകൃതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഹൃദയം പിടയുകയാൻ അനുയോജ്യമായി വസ്ത്രം അന്വേഷിച്ചത് ലഭിക്കുമ്പോഴേ കഥ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചു ശുദ്ധീകൃതിയുള്ളാഹുവന്ന മദീന പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റുഖോയിലാണ് റുഖോയിലും ഏറ്റുതാലിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു ാണ് അപ്പോഴല്ലേ ഇറങ്ങിയില്ലേ നസലീൻ മലക്ക് ജിബിരി മഹാനായി ജിബിരിയിൽ അലിഹിസലാത്ത് വസലാം ഇറങ്ങിയല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്റെ ജിബിരിയിൽ എന്റെ എന്റെ ശുദ്ധീക്ക് വരുന്നുണ്ട് ജിബിരിയിലെ റസൂറുള്ള അടുത്ത് ചൊല്ലണം ജിബിരിൽ എന്റെ ശുദ്ധീക്കിനെ റുക്കൂയിൽ റഖാറ്റ് കിട്ടാനായി കാത്തിരിക്കാനും പറയണം എന്റെ റസൂലിനോട് എന്ന് ജിബിരിയിൽ അലിഹിസ്ലാമിനോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരികയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശിരസിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എഴുന്നേൽക്കാനായില്ല നബിയെ ശുദ്ധിയേക്ക് വരുന്നുണ്ട് 
ശ്രദ്ധിക്കനെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് എന്തെ ശ്രദ്ധിക്കനെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധീകതന്റെ സമ്പാദ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന് എടുത്തു കൊടുത്ത മഹാന സമ്പാദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ദൂർത്തടിച്ചു കളഞ്ഞ ആളല്ല മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ കല്യാണ ഓനോട് പള്ളിക്ക് ഒഴിച്ചാ കൊടുക്ക ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ഓൻ കച്ചറുണ്ടാവുക എപ്പോ എന്നറിയോ നിക്കാന് പൈസ വയ്ക്കുമ്പോ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മിണ്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഓൻ കല്യാണത്തിന് ദൂർത്തടിച്ചത് എന്തൊക്കെ ബിരിയാണി അവന്റെ വീട്ടില് ആട് ബിരിയാണി മന്തി കോഴി മന്തി ഉണ്ട് ആടിന്റെ മന്തി ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി എല്ലോ ബിരിയാണി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ പിന്നെ വെള്ളപ്പണ്ട് നൂൽപ്പൂട്ടുണ്ട് മൽപ മൽപ്പുറം പത്തിരിയുണ്ട് ഞാൻ അതായിട്ട് ഇല്ലാക്കണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന് തിരൂർ നാളെ കൊടുന്നിട്ടോ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ അവൻ ദൂർത്തടിച്ച മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷ ഓന് നിക്കാഹിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ്യ എന്നാണ് അവൻ ചോദിക്കും എന്താ നിക്കാന് പൈസ അള്ളാന്റെ പള്ളിക്കൊരു വരുമാനടവും അള്ളാന്റെ പള്ളി മിസ്പാവ ഒരു ഒരു സമ്പാദ്യം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയല്ല ചെറിയ പിരിവുണ്ടെന്ന് നടക്കണേ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുള്ളവൻ രണ്ട് കട വഖ് ചെയ്തണെങ്കിൽ ഈ നിക്കാഹിന് പൈസ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിക്കാഹിന് പൈസ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടല്ല ഓനോട് നിക്കാഹിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാ എന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അഞ്ചന്നെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉള്ളതിനല്ലോ ആയിരം എന്താ ഒറ്റടി കയറ്റിയത് ഓന്റെ കടക്ക് ഓരോ കൊല്ലം പത്ത് ശതമാനം അവൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാക്ക് ചോദിക്കണ സമയത്ത് പിഷ്ക്ക് കാണിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി സുദ്ദീഖ്ലാഹുവനെ കാത്തിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ കൂടെ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമേ തല പൊക്കാവുയാറുല്ല നീയത്ത് ചെയ്ത് ദക്ബീരത്തുള്ളി ഹറാം ചൊല്ലി റുക്കൂയിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നപാടെ ഈ റഖായത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞല്ലോ അലഹമില്ല ഈ റഖായത്തും എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ തന്ന റബ്ബേ നിനക്ക് സ്തുതി ഉടനെ അതാ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞല്ല ആ റുക്കോയിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴാണ് അന്ന് മുതലാ മുസ്ലിം ലോകം സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ എന്ന് റുക്കോയിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് വേറെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യക്കാലത്തിൽ തെക്ബീറാണല്ലോ അള്ളാഹു അക്ബർ സുജൂദിനേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ സുജൂദിൻ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ വീണ്ടും സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ ഖയാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്തേ റുക്കൂയിൽ എന്ന് ഏറ്റുതാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം സമയ അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ നേരത്തെ അവിടെയും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തോടെയാണ് മുസ്ലിം ലോകം അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് റസൂറുനോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണം ആഹന്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരാ സമയ അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹംദ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ സ്വത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയാളാ സിദ്ദീഖുല്ല മഹാനായ സിദ്ദീഖുറതിയല്ലാഹുവന്നോ എന്തേ ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ മരിക്കുമ്പോ ദരിദ്രനായി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തൊരു സാധനം മരിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രനായി മരിക്കണം എന്നൊരാൾ ആഗ്രഹി എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ അതിന്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങള് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗം തുറക്കും സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആള് ഞാനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈ വസ്ലം സ്വർഗം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇവാഹുൽ എന്നെന്ന പതാക ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിന്റെ ചാവി എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഞാനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി ആദ്യമായി ഇളക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ സ്വർഗം തുറക്കുക ഞാനാ ഞാൻ സ്വർഗം തുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ മുമ്മിനി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ദരിദ്രനാൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂർന്നാന്റെ കൂടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പാവങ്ങളാണ് പാവങ്ങളാണ് ഞമ്മളെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ എടുത്ത് സിനിമ താരം എടുത്ത് സിനിമ നടി മുമ്പിൽ പിന്നെ ആരാ നമുക്ക് എന്താ ആളെ കൂട്ടാൻ എടോ അള്ളേനെ വിജയിപ്പിക്കണോ പരാജയപ്പെടുത്തണോ എന്ന് വിശ്വാസം കില്ലേ അള്ളാഹുവാണ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതും എന്ന് എത്ര സിനിമാ നടിമാർ തുറന്ന ഷോപ്പ് അടച്ചു കൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലില്ലേ ഞാൻ പറയണം ഒന്നൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു വിശ്വാസമില്ലേ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുടങ്ങാത്തതൊന്നും ബർക്കത്തുണ്ടാവുക ഇല്ല എന്ന് നബിയുനാഹി ിസ്മി ചൊല്ലാൻ പിസ്മി ചൊല്ലി തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളോടാവണം തുറപ്പിക്കേണ്ടത് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂല്യമാർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആരോടും തുറപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ ബിസ്മി ചൊല്ലി തുറന്നേക്ക് ഇരുന്നൊരു ഫാത്തി ഹൂതിയിട്ട് തുടങ്ങിയേക്ക് എന്തിനായി നന്മകൾ മുഴുവൻ നിരാകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ മുമ്മിനിങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഫക്കീർമാരാറുണ്ടാവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് കേട്ടപ്പോ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ മനസ്സിലായി ഞാൻ ധനാഢ്യനായി മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് റസൂർലാന്റെ ഒപ്പം കൂടാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലാക്കണേ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിനായി മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ റസൂൽ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ആ റസൂൽ നാനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹുവന്നോ തന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും കൊടുത്തു തീർത്തല്ലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എന്നിട്ട് മരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്ത പോലെ എന്ന സ്ഥാനത്ത് അർഹനായിട്ട് ആ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മഹാനായ നബിയുനാഹി അതങ്ങരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് ലോകത്ത് നാല് സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതരെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഒന്ന് ഫിരാവിന്റെ ഭാര്യയായ ആസിയ ബീവർ അതി അള്ളാഹു വന്നയാ ഭർത്താവ് മഹാത്തമ്മാടിയാണ് എന്നാൽ ഭാര്യ ആസിയ ബീവർ അതി അള്ളാഹു വന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളില എന്താ കാരണം മാര് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരികൾ നല്ല മനസ്സിലാക്കണം പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറാ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ആരടി പെങ്ങളെ നിന്നോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എസ് എൽ സി പാസ് ആകുമ്പോ എല്ലാറ്റിലും എ പ്ലസ് ഉണ്ടാകലാണ് നിന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമെന്ന് പഠിക്കേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം നീ മുറുകെ പിടിച്ചോയേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നീ വട്ടപൂച്ചമാൻ വട്ടപൂച്ചമാണ് പെങ്ങളെ ആരടി നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ സമുദായത്തിനുള്ള ആക തകരാർ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ എഞ്ചിനീയർമാർ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് കുറെ ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് കുറെ ദന്തൽ ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് ആരടി നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ സമുദായമേ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കുറെ ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉണ്ടായില്ലേ എന്നിട്ട് സമുദായത്തിന് എന്താ നേട്ടം കിട്ടിയേ എന്ത് നേട്ടം ആ സമുദായത്തിന് കിട്ടിയത് പറയൂ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ 
ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ഡോക്ടർമാരില്ലാത്തതാ പ്രശ്നം അല്ല ഈമാനില്ലാത്തതാ പ്രശ്നം ഈമാൻ ولرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين سرقم مانو تين مغلود پردان پڑکنم اند بريم الله كچو بنگن مارود نيان ورم پڑتو گيا സ്വർഗം വേണോ തിന്മയോട് പൊരുതാൻ പഠിക്കണേ എന്റെ അസിയാബിന്നെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഈമാന്റെ വിഷയത്തിൽ മാതൃകയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാരയാമനും ലോകത്തെ എല്ലാ മുമ്മിനീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഈ മാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാതൃകയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇമ്രാത്ത ഫിരാവിന്റെ ഭാര്യയായ അസിയാഹു എന്നയാൻ ഇത് കാലത്ത് അസിയാഹു എന്ന പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് റബ്ബി പിന്നിലെ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും സുഖ സൗകര്യമുള്ള ഈ ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വലിച്ചെറിയുകയാണ് റബ്ബേ അതാസിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണം എന്താ പ്രത്യേകത എല്ലാ സുഖ സൗകര്യമുള്ള കൊട്ടാരാൻ ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരം അസിയാഹുവിന് വേണ്ടി വലിച്ചെറിയുകയാ എന്താ ഭർത്താവ് മഹാത്മാടിയാൻ ിന്റെ ആളാൻ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവനാൻ തിന്മയുടെ വാഹകനാണ് ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളാഹുവന്നാമനത്ത് ഇസ്ലാമിനോട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാൻ ഫിരൌൻ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ആസിയാഹുവന്നെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത് അവസ്ഥ കേണുമ്പോ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്നാ ഖുർആൻ ഈ രംഗം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മുഖ്മിനോടും കരയാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഏറ്റവും സുഖ സൗകര്യമുള്ള കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഫിരാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ആസിയാഹു എന്നെ ഉള്ളത് ഏത് കാര്യവും സാധിപ്പിച്ചു തരാൻ ദാസിമാരുണ്ട് കിരീടത്തിന് ചുവട്ടിലാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് അസിയാവിന്റെ ഭാര്യ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണ കാരണം രാജ്ഞി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആ അവസ്ഥയിലല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെമ്പിരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകൾ പഠിപ്പിച്ച അസിയാഹുവന്നയോട് മാറാൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞു ആസിയ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ റബ്ബിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് ആ സമയത്തല്ലേ ഗുഹിയ ഭാഗത്തുകൂടെ ചുട്ടുപെടുത്ത ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് കുത്തിക്കയറ്റി മൂർദാവിലൂടെ തിരിച്ചു വലിക്കുന്നത് പടഞ്ഞു പടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോഴാ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതല്ല നിന്നെ ധിക്കരിക്കണമെന്ന് റബ്ബ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉടർസ്ഥനോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ധിക്കരിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധയല്ല അള്ളാഹ് ഈ കൊട്ടാരം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വലിച്ചെറിയുകയാണ് എന്റെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ വലിച്ചെറിയുന്നു റബ്ബേ റബ്ബി അള്ളാഹുവെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് പകരം നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരമായി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഫിരാവിന്റെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല എന്ന് അള്ളാഹു എന്ന അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത ആ പ്രാർത്ഥന രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹു എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ താഴെന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ താഴെ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടിൽ ദണ്ടിൽ പഴുപ്പിച്ചെടുത്ത ദണ്ടിൽ കുത്തി ആ ദണ്ടിൽ കുത്തി നിർത്തി ആസിയാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നെ അപ്പോഴേ ആസിയാബി പറഞ്ഞെന്തറിയും എൻ്റെ അള്ളാനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കൂല ആ പെണ്ണാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പെണ്ണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്കണം ചിന്തിക്കണം പ്രേമുള്ള സഹോദരി 
വാട്സപ്പ് ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന പെണ്ണല്ല മഷറിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ വഴി പിഴച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് ധീരമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാണ് ആസിയാ ബീവിയെ മാതൃകയായി പറഞ്ഞു തന്നത് ലോകത്ത് ശ്രേഷ്ഠതയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ആസിയാ ബീവ് അതി അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ആസിയാ ബീവി ഒരു പ്രവാചകന്റെ അമ്മല്ലോ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയില്ലല്ലോ ഒരു പ്രവാചക ഇല്ലല്ലോ ഒരു സാധാരണ പെണ്ണാ പക്ഷേ റബ്ബിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിമാൻ കളഞ്ഞു ഒളിക്കാൻ സന്നദ്ധയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവരുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിയത് ാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയം ബീവ്രതി അള്ളാഹു തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് മറിയം ബീവ്രതി അള്ളാഹു തന്നെ ഇനി കേക്കിട്ടോ കേൾക്കണം മറിയം ബീവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അല്ലേ വല്യ വല്യ പെണ്ണുങ്ങള് കല്യാണത്തിന് പുതിയാപ്പള്ളിയും പെണ്ണിന് ഭാര്യനെ കൂടി ഇരുത്തിയിട്ട് കൈകൊട്ടി പട്ട് പാട്ട് പാടുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറയും അന്ധകാലത്ത വയല ഈ മൂല്യമാര് പറഞ്ഞു കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറണ്ടേ പെങ്ങളെ കേൾക്കുന്നേ മറിയം ബീവ്രതിയുടെ പ്രത്യേകതയായി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതെന്ത് അശ്വനത്ത് ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണത് അശ്വനത് തന്റെ ഗുഹ്യഭാഗം സൂക്ഷിച്ച ആളാ മറിയുമെന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുകയാണ് മറിയം ബീവിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഗുണല്ല അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് മറിയം ബീവി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല മറിയം ബീവി യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊഴുകിയ പെണ്ണാ മറിയം ബീവിയുടെ നോമ്പിന്റെ ഗുണമല്ല അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് മറിയം ബീവിയുടെ സുജൂതിന്റെ ആഴമല്ല അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് വല്ലതി അശ്വനത്ത് ഫർജഹ ഗുഹിയ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച ആളാണ് മറിയമെന്ന അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ മറിയമാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഒരു പെണ്ണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാഹി െങ്ങളെ കൊച്ചുമോളെ സ്വർഗം വേണോ ഔറത്ത് സൂക്ഷിക്കണേ വസ്ത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ വേഷവിധാനം ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയുകയാ പിന്നെ ആരാ മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണാരാ ഹബീബായി നബിയുനാർസൂറുള്ളാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ തന്റെ പൊന്നുമോളെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് നബിയുനാർസൂറുള്ളാഹി ചതികളെ ഫാത്തിമ ബീവ് റതി അള്ളാഹു വന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലാണ് ഫാത്തിമ ബീവ്രതി അള്ളാഹു എന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ നേതാവാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പെങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാം ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം അതൊന്നുമല്ല പെങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എണ്ണി പഠിപ്പിച്ചത് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന ഫാത്തിമ എന്റെ പൊന്നമോൾ ഫാത്തിമ ബീവ് റബി അള്ളാഹു എന്നെ ഹസ്വനത്ത് ഫർജഹാ ഫാത്തിമ തന്റെ ഗുഹിയ ഭാഗം സൂക്ഷിച്ച പെണ്ണാണ് എന്റെ ഫാത്തിമ ഔറത്ത് സൂക്ഷിച്ച പെണ്ണായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഫാത്തിമാക്ക് നരകം നിഷിദ്ധമാക്കി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫുലാഹി പെണ്ണിന് തീരെ ലജ്ജല്ലാത്ത കാല പുല്ലൂക്കരുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പോണ പെണ്ണിന് ഒരു ലജ്ജയില്ലാത്ത കാല ഒരു ലജ്ജയും പെണ്ണില്ലാത്ത കാലം എല്ലാ ആണുങ്ങളോടെ പേടക്കണ്ട അവിടൊക്കെ പെണ്ണും പരങ്ങണ്ടോ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് രാഷ്ട്രീയമായാൽ അത് അതിന്റെ ഹലാലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അവിടെ ഹറാമാ രാഷ്ട്രീയമായാൽ നിയമം ഒന്ന് വേറെ 
മതപരമായാൽ നിയമം ഒന്ന് വേറെ എന്നില്ല ആണും പെണ്ണും സങ്കലിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ കണിശമായി നിരോധിച്ച തിന്മയാണത് അതാണ് എല്ലാ തിന്മകൾക്കും വഴിവെക്കുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനായി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മിനിങ്ങളായ സ്ത്രീകളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്റെ മോളാണ് എന്ന് തന്റെ മോളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ മോളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഫാത്തിമ ഹസ്വനത്ത് ഫർജഹ ഫഹറമഹ അല്ലാഹു അലന്നാർ ഫാത്തിമ ബിബി ആഉറത്ത് ശരിക്ക് സൂചിച്ച പെണ്ണാണ് എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മയ്യിത്ത് പോലും കൊണ്ടുപോണ സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്തിന് നിങ്ങൾ രാത്രിയെ കബറടക്കം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകാവോ അലി റവി അള്ളാഹു എന്നെ ചോദിച്ചല്ല ഫാത്തിമ സാധാരണ ആളുകൾ പകരി കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തേ രാത്രി കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴല്ലേ ഫാത്തിമ ബീവറി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അലിയാരെ എന്റെ ശരീരം ഇതുവരെ ഒരു അന്യ പുരുഷനും കാണാൻ ഇടവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കഫം പുട പോലും ഒരാൾക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മളോ നമ്മള് കല്യാണം കഴിക്കണം അന്ന് എന്തു ഹലാലാന്നാ നമ്മളെ സമുദായത്തിന്റെ വെപ്പ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ചേരുണ്ടാവും മോളി ആടെ കൊണ്ടേ ഇരുത്തും മോനപ്പുറത്ത് ഇരിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാലും കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും ഒപ്പം പഠിച്ചോൽക്കും ഒക്കെ പെണ്ണിനെ അന്ന് ഹസ്തദാനം ചെയ്യാം എന്നാണ് തമ്മാടിയായ വാപ്പ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇരിക്കണം ആ വാപ്പനെ കുറിച്ച് തമ്മാടി എന്നല്ലാ പിന്നെ എന്ത് പറയാനാ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയണ്ടേ കൊടുക്കരുത് നിന്റെ നിന്റെ പെണ്ണിനെ പ്രദർശന വസ്തു ആക്കാനുള്ള സാധനം നിയമമില്ലേ ഇവിടെ ഭൂമി ആകാശം നമ്മുടേതല്ല ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ തകിടം മറിച്ചില്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ തകിടം മറിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അള്ളാന്റെ സഹായേടെ ഏടെ അല്ല തരാ അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഹബീബായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഷയം ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ദീർഘമല്ലാതെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഹബീബായി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുൻ ഞങ്ങൾ മുഹാചരികളായ പത്ത് സുഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് റസൂറുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം മുഖം തിരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മുഹാചരികളായ സുഹാബികളെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിടികൂടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഞ്ചു കാര്യം ആ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്റെ സമുദായത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ തുടർന്ന് മാരകമായ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ അവരെ പിടികൂടുന്നതാണ് ഏതൊരു ജനതയിലാണോ തിന്മകൾ പരസ്യമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏതൊരു ജനതയിലാണോ തിന്മകൾ പരസ്യമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്താ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും പറയാ ഓള് മറ്റോന്റെ ആളാ ഓം ബള ആളാ ചെറിയൊരു ഒരു 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 സൂചന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേ അന്നും മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ പ്രശ്നമില്ല ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിങ്ങുകളാവുക ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിങ് അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രേമബന്ധം എന്നത് 
പ്രേമമെന്നത് ഒരു ബന്ധമെന്നത് ഒരു വിഷയമേ ഇല്ലാതെയായി മാറിയ കാലം ഒന്നാപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ജനതയിലാണോ തിന്മകൾ പ്രത്യക്ഷമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആരാ പറയുന്നത് അതവരെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമായാൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ആ സമുദായത്തെ പിടികൂടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ആ സമുദായത്തെ പിടികൂടും എന്ന് തോഹാറുള്ളാഹി എന്തൊക്കെ രോഗ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നം കൗണ്ട് കൂടിയാലും പ്രശ്നം കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ പനി കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ പനി കൗണ്ട് കൂടിയ പനി ഞാൻ ഈടെ ഒരാളെ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ പന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി പനിയിട്ട് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സാധാരണ കൗണ്ട് കൂ കൗണ്ട് കൂടിപ്പോയതാ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ പനി കൗണ്ട് കൂടിയാലും പനി ആധുനിക ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ എന്തിന്റെ സമ്മാനാർങ്ങൾ തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ പരസ്യമായി നടക്കുന്നതിന്റെ സമ്മാനമാണതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഹബീബ് പറയാൻ അഞ്ചോളം കാര്യങ്ങളാ ഹദീദിൽ എന്നി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ വിശദീകരിക്കാത്തത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബണ്ണിയല്ലോ ഏതൊരു ജനതയാണോ അള്ളാഹുമാ ചെയ്ത കരാർ ലംഘിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാനുമായി ചെയ്ത കരാർ ഏതൊരു ജനതയാണോ ലംഘിച്ചു കളയുന്നത് അവരുടെ മേൽ അവരിൽ പെട്ടവരല്ലാത്തൊരു ശത്രുവിനെ ഞാൻ അധിപതിയാക്കി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാ റബ്ബുമായി കരാറ് ചെയ്ത ആൾക്കാര് നമ്മളെന്നെ അതല്ലേ അഷദുല്ലാഹദ് അത് പറഞ്ഞവരാരാ നമ്മളാ പറയുന്നവരാരാ നമ്മളാ ഓരോ നിസ്കാരവും അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോണത് ാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ എന്നിട്ടോ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലില്ല ശരീരത്തിലില്ല വേഷവിധാനങ്ങളില്ല ആചാരങ്ങളിലില്ല ഓൻ ദ്വാരക്ക റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര കണ്ണീരൊൽപ്പിച്ചു ദ്വാരക്ക ഓന്റെ മുടിന്റെ കോലം ജൂതന്റെ മുടിയുടെ കോല ജൂത മുടിയുടെ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജൂതന്റെ സംസ്കാരമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ പഠിക്ക ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയിടാന്നുള്ളത് എന്നാണ് അതിന്റെ അറബിയിൽ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എന്താണ് അതിന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അവന്റെ മുടി ജൂതന്റെ കോലത്തിലാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്ക പഠിച്ചോനെ നിന്റെ സഹായം എവിടെന്ന് കിട്ടാനാ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതില്ലെന്ന് തടസ്സമായി എന്നൊരു ദിക്കുരന് നിങ്ങളെ കാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയുധമുണ്ട് ജയിച്ചതല്ലോ ആരാ മുസ്ലിമിനെ പഠിപ്പിച്ചത് ആയുധമാണ് ഇന്ത്യ ശക്തി ആയുധമല്ല മുസ്ലിമിന്റെ ശക്തി മുസ്ലിമിന്റെ ശക്തി ആയുധമല്ലോ മുസ്ലിമിന്റെ വിജയം ആയുധമല്ലോ മുസ്ലിമിന്റെ വിജയം ഈമാന മുസ്ലിമിന്റെ വിജയം ഈമാന 
അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം ഇത് രണ്ടും മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ മുസ്ലിമിനെതിരായാലും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രോമത്തിന് പോലും ഫോറൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഹജ്ജ് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ആടെ പോയി ഒരു പത്തേഴുപത് കല്ലു പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാ ഞാൻ ഹാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ഈത്തപ്പോഴും സംസുമായിട്ട് പോരാന്നാ എന്താ എന്താ ഹജ്ജിന്റെ സന്ദേശം എന്റെ ഇബ്രാഹിമിനെ പോലെ നിങ്ങളായ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കെതിരായി ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്താ ഇബ്രാഹിമിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചോ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും റബ്ബിന് സ്നേഹിച്ചോണ്ടല്ലേ പൊന്നുമോനെ അറക്കണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റബ്ബ് യക്ഷിക്കഥയില്ലല്ലോ അത് യക്ഷിക്കഥയില്ലല്ലോ അത് നോവലല്ലോ തിരക്കഥയില്ലല്ലോ ചെറുകഥയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥയല്ലേ ഭൂമിയിൽ ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നല്ലോ പിത പോലെ പൊന്നമോനെ നിന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അറുക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മോനെ എന്ന പിതാവ് മകനോട് ചോദിക്കുന്ന രംഗം ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പൊന്നമോൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എങ്ങനെയാണോ അങ്ങ് നടപ്പിൽ വരുത്തണം പിതാവ് എന്ന് അതാ പൊന്നമോനെ കുളിപ്പിച്ചു പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അണിയിപ്പിച്ച് ഒരു കയ്യിൽ കടാറയും പിടിച്ചു പൊന്നമോന്റെ കൈമറു കൈ കൊണ്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് പൊന്നമോന്റെ കൈയും പിടിച്ചിറങ്ങി പോവുകയാണ് ആ പിതാവ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ആ സ്ഥലമില്ലേ മിനായിയുടെ അവസാന ഭാഗത്തല്ലേ ആ ചരിത്ര സംഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു ഹാജി ഹജ്ജിന് വന്നാൽ അഞ്ചു ദിവസവും താമസിക്കേണ്ടത് ആ മിനായിലല്ലേ ഹരിയുള്ളാഹിബ്രാഹിം പൊന്നമോനെ അറക്കാൻ വേണ്ടി കിടത്താൻ ഒരുങ്ങിയല്ലോ അപ്പഴല്ലേ പൊന്നമോൻ പിതാവിനോട് പറയുന്നത് ഉപ്പ കുപ്പായി മഴിച്ചു പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയാ ഉപ്പ നിങ്ങൾ എന്നെ അറുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നാൽ ഉമ്മ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഞാൻ എവിടെയെന്ന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസപ്പെടും ഉപ്പ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ എന്റെ ഈ കുപ്പായ ഉമ്മായിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കണം പിതാവേ ഉമ്മയോട് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇട്ടത്തിന് ഇസ്മായിൽ കീഴടങ്ങിയതാണ് എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറയണേ എന്ന് അപ്പോഴും ഹരിയുള്ളാഹി അലൈഹിസ്ലാമിന്റെ മനസ്സിന് ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായില്ല ആലോചിക്കണം സർവത്തിനേക്കാളും സ്നേഹം ഹരിയുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്ലാമിനോട് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിമിൻ അലൈഹിസ്ലാം നമ്മക്കോ നമ്മക്ക് അള്ളഹാനോടുള്ള സ്നേഹം തിരിയും ഒരു മംഗലം വന്ന മംഗലം വന്ന അപ്പൊ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ കൂടി പോവും എന്നിട്ടോ ഓൾ എടുക്കലേ എന്താ മറ്റേ ചോപ്ര എന്ത് ചോപ്ര എന്താണ് ഓൾ ഡ്രസ്സ അവിടെ റസൂറിലൊന്നുമില്ല നമ്മളെ സഹായിക്കണം റബ്ബ് സഹായിക്കണം എന്നാ നമ്മള് പറഞ്ഞ നമ്മളെ അള്ളാഹു സഹായിക്കണമെന്നാണോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിനൊരിഞ്ചു പോലും ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായില്ല മകനത് പറഞ്ഞു കുപ്പായും വാങ്ങി വെച്ചല്ലോ പിതാവ് പൊന്നമോനെ അറക്കാൻ കിടത്തുകയാണ് പിതാവ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്ലാം അപ്പോഴാ പൊന്നുമോൻ പിതാവിനോട് മറ്റൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ ഒപ്പാ നിങ്ങൾ എന്നെ മരത്തി കിടത്തരുത് പിതാവേ മരത്തി കിടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറക്കാൻ കഴിയില്ല ഉപ്പ എന്റെ കവൽ തടം കാണുമ്പോ ഉപ്പ എന്നെ കമഴ്ത്തി കിടത്തണേ ഉപ്പാ 
എന്റെ കഴുത്തിൽ കന്റെ കൈകാലുകൾ കൊട്ടിക്കെട്ടണം പിതാവേ എന്നെ കമയറ്റി കിടത്തി എന്റെ കഴുത്തലത്തിൽ എന്റെ കഴുത്തിൽ ഖണ്ഡത്തിൽ കത്തിവെച്ച് വേഗം മുറിക്കണം മുബ്ബാ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കരഞ്ഞു നിന്ന് വന്നേക്കാം പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല കൈയും കാലും വിട്ടടിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം മുപ്പാ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു പോകണേ എന്ന് പൊന്നുമോൻ പിതാവിനോട് പറയുന്നത് ആലോചിക്കണേ എപ്പോഴും ഈ പിതാവിന്റെ മനസ്സിന് ചാഞ്ചാട്ടമില്ല പൊന്നുമോനെ അറുക്കാൻ കിടത്തിയല്ലോ കത്തി കഴുത്തിൽ വെച്ച് മുറിച്ചല്ല മുറിയുന്നില്ല കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചപ്പോഴും മുറിയുന്നില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ച ആ കത്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പാറയിൽ പോയി വീണത് ആ പാറയുടെ ഒരു കഷ്ടം പോലും അകന്ന് അടന്ന് അടർന്നു വീണ് പോയത്രേ ഹലീനുല്ലാഹി ബറാഹി അലൈഹിസ്സലാമിൻ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം എത്രയെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ലോക മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു ലോക ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച സംഭവിപ്പിച്ച സംഭവമാണ് ഇത് ഇബ്രാഹിമിനെ പോലെയാണോ നിങ്ങളെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ രോമത്തിന് പോലും പോരൽപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല സത്യല്ലേ ഈ ഇബ്രാഹിമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലേ ആരാ തീരുമാനിച്ചത് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ചരിത്ര സാനുഭവം ഉണ്ടായത് ചരിത്രാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുമ്മിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് സുഖിക്കാറുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം മരണശേഷം കടന്നു വരാനുള്ള ലോകത്താണ് ഇവിടെ ഇമാനിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം സൗദി അറേബ്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഖത്തറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം യമനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പാകിസ്ഥാനികൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അങ്ങനെ ഈ മാൻ എത്രയുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു അളക്കാറുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ റബ്ബു തന്നേക്കാം ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ തീയിലേക്ക് എറിയാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ തീയിലേക്ക് എറിയാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് മഹാനായി ജബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബിയെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ചതാണെന്നെ എന്ത് സഹായമാണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സഹായം നൽക അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പടല്ലേ ഹരിയുള്ളാഹി ബറാഹിം അലൈഹി സ്വലാം ജിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞത് ജിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാമേ എന്നെ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയണം എന്നത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസ അപ്പല രൂഢമൂലമാകുന്നത് അത് നമ്രൂദിന്റെ തീരുമാനം നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ വലിച്ചെറിയപ്പെടണം എന്നത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണല്ലോ ജിബിനിലേ ആ തീരുമാനം കൈകൊണ്ട റബ്ബിന് തീ കുണ്ടാരത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നു വീണാൽ എന്താകണം എന്നൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞു കരിക്കട്ടയായി തീരണം എന്നാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ജിബിനിലെ എന്റെ അള്ളാനോട് പറയണേ അതാണ് എന്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയണേ ജിബിരിയിലെ ആ തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു പോറലും ഇൽക്കാതെ തിരിച്ചു വരലാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരല എന്റെ അള്ളാന്റെ ഇട്ടമെങ്കിൽ ജിബിരിയിലേ എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയണേ അതാണ് ഇബ്രാഹീമിന്റെ ഇട്ടമെന്ന് പറയണേ എന്റെ അള്ളാന്റെ ഇട്ടമല്ലാതെ ഇബ്രാഹീമിന് വേറൊരു ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറയണേ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹീം അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നാ കുറച്ച സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ തീയിൽ നിന്ന് ഒരു രോമത്തിലും പോറും പോറിൽക്കാതെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം തിരിച്ചു നടന്നു വരുന്നു എന്റെ അത് പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഈമാൻ പോലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാലും ഒരു രോമത്തിന് പോറും പോറിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിമിൻ്റെ മുസ്ലിമിൻ്റെ സംരക്ഷണം ആയുധമല്ല വാളല്ല പരിചയല്ല കുന്തമല്ല ബോംബല്ല ബോംബർ വിമാനങ്ങളല്ല ഈ മാന ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു ഈമാൻ ബലഹീനമായി പോകുന്ന സമയം 
ഖബസ ഖൗമൻ അല്ലഹദ ഏതൊരു ജനതയാണോ അല്ലാഹുമായി ചെയ്ത കരാർ ലംഘിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ വിഷയവും വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുനോട് മാറ്റിക്കും അങ്ങനെ ഘട്ടം വന്നാൽ ഇല്ലാ സല്ലത്തല്ലാഹു അലൈഹിം അദുവ്വൻ മിൻ ഗൈരിഹിം അവരിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്ത ഒരു ശത്രുവിനെ അല്ലാഹു അവരുടെ മേൽ അധിപതിയായി കൊണ്ടുവരും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ട്രംപ് എങ്ങനെ ജയിച്ചു എന്ന് ട്രംപിനോട് ചോദിച്ചാൽ ട്രംപ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും ട്രംപ് ജയിക്കൂല എന്ന് ലോകത്തെ എല്ലാ പത്രം എഴുതിയാണ് ട്രംപ് ജയിക്കില്ല ഒരു നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെങ്കിലും ഹിലരി ജയിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും എഴുതിയതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ വോട്ടെണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ജയിച്ചത് ട്രംപ് ആണ് ട്രംപിന് എന്നെ അത്ഭുത ഞാൻ എങ്ങനെ ജയിച്ചത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് മേൽ ഒരു പൊതു ശത്രുവിനെ അള്ളാഹു അവരിൽ പെട്ടവരല്ലാത്തൊരു ശത്രുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അധിപതിയായി ചുമതലപ്പെടുത്തും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫലിവസ്ലം ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മളും അള്ളി നമ്മൾ ബന്ധല്ല പിന്നെ എഴുതി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാനാ നമ്മളും അള്ളി നമ്മൾ ബന്ധല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോകല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചത് മറ്റവൻ്റെ ആലോചിക്കണ്ട ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ മുമ്പേക്ക് കൈ ഒഴിച്ച് പൊക്കി ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണോ ഞാൻ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് അതാണ് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് ദ്വാര സമ്മേളനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിച്ച് നടക്കുണ്ട് ദ്വാര സമ്മേളനം വിജയിച്ചോ വിജയിച്ചില്ലേ ബക്കറ്റ് എത്ര പൈസ വീണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ദ്വാര സമ്മേളനം വിജയിച്ചോ വിജയിച്ചില്ലേ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെത്തിയില്ലേ ബക്കറ്റിൽ എത്ര പണമാവുന്നത് വയല് വിജയിച്ചോ വിജയിച്ചില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എപ്പോഴാ എത്ര പേർ നന്നായി എന്ന് നോക്കിയില്ല എത്ര പേർക്ക് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ പ്രേരണ ഉണ്ടായി എന്ന് നോക്കിയല്ല അതിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട മുസ്ലിം സമുദായം അത് പതിച്ചു പോയത് ഇവിടെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാല് സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ മോനിൽ അതിൽ ഇമാനും അതേപോലെ തക്കവയും സ്ത്രീകളെ എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഔറത്തിന്റെ കാര്യവുമാണ് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ ഔറത്തിന് തീരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാത്ത സമയമായ ആ കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ ആകാശത്തേക്ക് കൈ എത്ര പൊക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല ബെറുതയാണ് ആകാശത്തിലേക്ക് എത്ര പൊക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ഗുണം എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോഴും ഔറത്തിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ പെണ്ണാഹുവന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള നാലാമത്തെ പെണ്ണ് ഹദീജയാണ് റതിയല്ലാഹുവന്നെ എന്താ ഹദീജ ബീവിയുടെ പ്രത്യേകത ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹദീജ ബീവി റതിയല്ലാഹുവന്നെ ഹദീജ ബീവി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുവൈലിദിന്റെ മോളാ ഖുവൈലിദ് ഭയങ്കര കച്ചവടക്കാരനാ മകളും ഭയങ്കര കച്ചവടക്കാരിയാ ഭയങ്കര പണക്കാരിയാ മക്കയിലെ ആ ഹദീജ ബീവി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചത് എങ്ങനെ അറിയോ ഞാൻ ഈ രോഗത്തിൽ മരിക്കുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബ് ഞാൻ മരിച്ച അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ കഫം ചെയ്യണം നബിയെ അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കയറ്റിക്കടത്തണം അങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കണം നബിയെ എന്റെ കന്റെ മയ്യത്ത് ഖബറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ അങ്ങാകണം എന്റെ കന്റെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കേണ്ടത് എന്റെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങന്റെ ഖബറിൽ ഒന്നിറങ്ങണം ഹബീബായി നബിയെ എന്ന് സയ്യിദത്തുന ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ അങ്ങ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഫം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കഫം പുടയിലാണ് ഹബീബായി നബിയെ എന്ന് 
എന്ന് പറഞ്ഞല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കഫം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദീജ ഹബീബ് റളിയല്ലാഹു അന്ന മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കഫം കൂടെ തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീജ ഹബീബി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നു ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളത അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖദീജ ബീവിയെ മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഫം ചെയ്യാനായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമ കാണിച്ചു കൊടുത്ത കഫം പുടയങ്ങെടുത്തിട്ട് നിവർത്തിയപ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയത് ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്നായിയുടെ കഫം പുട കണ്ടപ്പോ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടക്കാരിയായിരുന്ന ഹുബൈലിദിന്റെ മകളായ ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്ന ആ ഹദീജ ബീവിയുടെ കഫം പുട നാൽപ്പതിലേറെ തുണിക്കട്ടങ്ങൾ വെച്ച് തുന്നി പിടിപ്പിച്ച കഫം പുടയായിരുന്നു ഹദീജ ബീവിയുടെ സമ്പത്ത് അവിടെ പോയി വസ്ത്രമായി തീർത്തതല്ല വീട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് വീട് നിർമ്മിച്ചു തീർത്തതല്ല പെങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഫക്കീർമാരാണ് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നാക്ക് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഹബീബായി റസൂറുനാനോടൊപ്പം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹബീബിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നിച്ചു കിടക്കണോ സ്വർഗ കവാടം തടന്ന ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഒന്നിച്ചു കടന്നു പോകണോ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്ന പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാ അങ്ങനെ തന്റെ സമ്പത്തല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച് മരിക്കുമ്പോൾ ഫക്കീരത്തായി മരിച്ചാള ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്ന എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പറ്റും നാല് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന നാല് സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പരിചയപ്പെടുത്തി ആ നാല് സ്ത്രീകളിലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തായാലും അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സല്ലാഹ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു ചെറിയ ദ്വാരോടുകൂടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഒന്നര മണിക്കൂറായില്ലേ അവിടുത്തെ വാച്ചില്ലേ ഒന്നര മണിക്കൂറായി നീ ഒരു പത്തിരുപ മിനിറ്റ് ദ്വായം നമ്മൾ വിരിഞ്ഞു പോകും 